güçlü ortaklıklar duyuran bir takım altcoin'ler üzerine konuşacağız. Bu önemli ortaklıklara genel olarak şöyle bir göz atacağız. Nerede ne var diye bakacağız. Aşağı doğru devam ediyor. Nerede? Zilika'da bitiyor sanırım. Evet. Yukarıdan başlayalım. Diyor ki dikkat bu 9 altcoin ortaklık dahil önemli gelişmeler duyurdu. Kripto para piyasası belirsizlik içinde yön bulmaya zorlanıyor. Düzenleyici baskıların ortasında FTX satışı tarzı haberlerde piyasa üzerine ilave baskı oluşturuyor. FTX satışı tabii ki de piyasada ilave baskılar oluşturdu. E, bu çok doğru bir yorumdur. Fakat şu an için konuştuğumuzda FTX'in sol coin haricinde diğer alt coinlere bir etkisi, e, kripto paralara bir etkisi olmayacağı gibi tabii bu etap geride kaldı diyebiliriz açıkça. İkincisi tabi sol coin'de de öyle aman aman bir etkisinin olmaması ile birlikte yine de diğer alt coin'lere göre biraz daha ekstrem düşüşler yapacaktır. Bu değerlendirmek için yine çok güzel bir fırsattır diye de altını çizersek daha iyi olacaktır. İkincisi piyasadaki belirsizlik ortamından bahsediyor. Belirsizlik kısa vadede şu anda büyük ölçüde kalktı ama yine de tam bir güven ortamı sağlanamadı. Yani iş kesinleşene kadar. Tabii ki trader'da hareket etme noktasında geri durduğunu da açıkça biliyoruz velhasıl. Burada Fed'in potansiyel faiz kararı zaten %90 üzerinde bir ihtimalle artık faizleri sabit bırakacağı biliniyor. Dolayısıyla sonrasında da bir süre daha sonra ancak belli bir yukarı hareket takip edilecektir gibi gözüküyor piyasa içerisinde. Bunun da altını bu şekilde çizelim. Avuş aşağı yukarı 34.5'lara kadar bence yoklayabilir. Gelecek bir 2 aylık süreç içerisinde Bitcoin ama o vakte kadar tam açılım sağlamaktan uzak bir BTC seyretme ihtimalimiz yüksek olacaktır. Bununla birlikte bazı altcoin projeleri ilerlemeye devam ediyor. Bu 9 altcoin projesinden önemli haberler var demiş. Bakalım hemen. Ee, burada... Bazısı çok önemli değil yani mesela şuna bak USDC ile alakalı şu an USDC ve USDT noktasında çok ciddi hareketler var. Bu kısım önemli olacaktır. Coinbase tarafı biraz daha USDT'ye uzak bir senaryo izlemeye devam ediyor. Tabi bunu tam olarak neden yaptıkları bilinmemekle birlikte USDC ile olan işbirlikleri zaten gayet iyi bir şekilde biliniyor. Haricinde OKX'de bunun aksine USDC tarafına bir yaptırım uygulayarak USDT'yi ilerletmeye çalışıyor. Bu şekilde bir mesele var. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Telegram'dan yeni kripto cüzdan hamlesi Ton Rally'e çıktı. Ton coin benim çok sevdiğim bir coin değildir. Çünkü Telegram gibi spekülasyonun böyle piyasadaki ağ babası olan bir sosyal medya uygulaması mı diyeyim? İletişim uygulaması mı diyeyim artık? Ne diyeyim? Bunun Biraz daha işte tabii ki kendi projesi beslediği diyelim artık bir projedir. İnovasyon noktasında çok iyi olduğunu düşünmemekle birlikte dediğim gibi çok fazla desteklediğim ve alımı noktasında almak gerekir falan tarzında büyük yorumlar yapabileceğim bir altcoin değildir. IOTA mainnet yükseltme planını açıkladı. IOTA blockchain ve kripto toplu genelinde şok dalgaları yaratan çıraççı bir hareket imza attı. Bu hamlesinde altcoin projesi mainnet'i yükseltmeye yönelik iddialı planını açıkladı. Bu duyuru protokolün genel işlevselliğini ve kullanabilirliğini geliştirme arayışında önemli bir kilometre taşını işaret ediyor. Mayota gerçekten çok iyi bir blockchain yapısıdır. Bunu her zaman söylemişimdir. Avrupa Birliği tarafıyla Avrupa Birliği ile işbirliğine e, gitmek her projeye nasip olmamıştır piyasada. Dolayısıyla bunların içerisinde az sayıdakinden bir tanesi Mayota'dır. Ben Ayota'nın bu sezon büyük yükselişler yaşayacağını ve bu noktada yatırım yapılabilir bir altcoin olduğunu düşünüyorum diyebilirim. Solana destekli Solfer diyelenle işbirliği yapıyor. Bu arada Solana merkez cüzdanıyla tanınan Solfer öncü bir adım atıyor. Bu doğrultuda altcoin diyelim diyor. Öncü cross chain trade mekanizmasıyla işbirliği yaptığını söylüyor. Solana ile alakalı cüzdan konusuna bakın cüzdanlar şu anda çok önemlidir. En son biliyorsunuz ki Shiboyne ekibi de bir cüzdan atılımında bulundu. Ve bu gerçekten de gayet iyi bir şeydir inovasyon noktasında ki malum Elon Musk bile cüzdanları şu anda çok fazla teşvik etmektedir. Ve cüzdan noktasında projeleri de teşvik etmeye devam etmektedir. 
ilerleyen süreçte daha çok piyasanın borsalardan ziyade buralardan yürüyeceğini de anlayabildiğimiz için ekstradan bizim için önemli bir konu. Solana'ya gelince e, Solcoin bu sezonluk benim en büyük yükselişleri beklediğim altcoin'dir. Ama uzun vade yatırımları asla ama asla yapılmaması gerekir. Subquery Polygon ZK yerini destekliyor. Ethereum uyumlu blockchain dünyası için önemli bir gelişme oldu. Bu bağlamda Subquery Polygon ZK yerini için desteğini duyurdu. Bu ilerlemeli altcoin projesi A katılımcılarına gelişmiş veri indeksleme yeteneklerine erişim sağlayacak. Polygon ZK YVM lansmanını e, ne zaman yaptı? 27 Mart tarihinde gerçekleştirdi. Nitekim kurdele keseni de bizzati Vitalik Buterin'in ta kendisiydi hatırlarsınız. E, Polygon şu anda piyasadaki en büyük katman iki projesidir ve gerçekten de işin hakkıyla yapar. Kaldı ki Şibaryum'da bu büyük sorun çıktığı sırada bizzat Polygon ekibi bu sorundan kurtulması noktasında kendilerine yardımcı olmuştur. Bunu da belirtmek gerekiyor. Polygon yakın zamanda Pol Token olarak Matic'i yeniden markalaştıracak ve vizyonunda değişikliğe gidilmesini sağlayacak. Ben bunun Matik için olması gereken şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha bir e, tekel ortam oluşuyor ki aslında başından beri zaten durum buyken bunu tam anlamıyla karşımıza getirdikleri için ve polün aktivitesini poligon üzerinde şimdiki adıyla Matik artıracağı için ben bunun daha iyi olacağını düşünüyorum ve uzun vadede daha sağlam olacağını düşünüyorum diyebilirim. Durum bu. Diyor ki yüklü fon toplayan Moment Labs Web3 hamlesi yaptı. Tamam buraya geçelim. Zilliqa Google Cloud'da stratejik işbirliği yaptı. Bu neymiş? Takarız şarjı. Google son zamanlarda piyasada çok sağlam haberler vermekten hiç geri kalmıyor biliyorsunuz. Yakın zamanda da farklı noktalarda zaten genişlemeler yaptı. Vaktiyle de sizin Google dediğiniz Ethereum, Solana, Evalanche gibi taraflarla da işbirliği yapmıştır. O yüzden bir Google'ı şu anda piyasada bu kadar etkin halde görmek ayrı güzel. Bu etkinliği sağladığı projeler de önemlidir. Fakat ben açıkçası Zilliqa'yı çok fazla beğendiğim bir proje değildir yani Zilliqa benim. Onu söylemeye çalışıyorum. Çünkü spekülasyon noktasında bir süre sonra kaydı. Piyasada korelasyonu düşük hareketler gerçekleştirdi. Dolayısıyla bu sezonluk değerlendirmede de benim Zilliqa favorim diyebileceğim bir katman projesi değildir açıkçası. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.